இரண்டாம் வகுப்பு கணிதம் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி நாலு டுவெல்த்து மேக்ஸ் காம்ப்ளஸ் நம்பர் சாப்டரில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கொஸ்டின் என்னென்னா சால்வ் த இக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இசட் க்யூ ப்ளஸ் எயிட் ஐ ஈக்வல் டு ஜீரோ இதில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இசட்லாம் எங்கே இருக்குன்னா காம்ப்ளஸ் நம்பர் சி அப்படிங்கிற செட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து க்யூ ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி எப்படி போட்டோமோ அதே போல் தான் இந்த சமம் போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி போட்ட கணக்குகளை போல் தான் இதுவும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இசட் க்யூ ப்ளஸ் எயிட் ஐ ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் எயிட் ஐ எந்த பக்கம் அனுப்புகிறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் எயிட் ஐ அப்போது இசட் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் எயிட் ஐ ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ அதாவது க்யூப் ரூட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லின மாதிரி வந்துடுச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எயிட்டை தனியாக போட்டுருவோம் எயிட் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஐ பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டுருவோம் இப்போ எயிட்டுக்கு மைனஸ் எயிட்டை கூட எடுத்துகிட்டு போடலாம் இப்படி போட்டெல்லாம் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் இப்போ எயிட்டுக்கு ஒன் பை த்ரீனா எயிட்டுங்கிறது டூ க்யூப் நடத்தலாம் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஐ பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஐக்கு போலார் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஐனா ஐ வந்து காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டாவில் வரக்கூடிய இதில் என்ன வரும்னா ரெண்டாவது உள்ள உள்ளதில் மைனஸ் ஐனா சைன் வேல்யூ வரணும் ஒன்று வரணும் அப்படின்னா சைன் எந்த வேல்யூ ஒன்று அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி அப்போது காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் நமக்கு மைனஸ் ஐங்கிறதுக்கு போலார் ஃபார்ம் எப்படின்னா காஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஐ வரும் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ வந்தால் மைனஸ் ஐ வரப்போகுது அதுதான் நமக்கு தேவையானது இதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன எழுதுகிறோம் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ தனியாக இருக்குது இந்த டூ க்யூப் இந்த த்ரீ கேன்ஸ் ஆகிடும் அது எயிட்டுக்கு க்யூப் ரூட் எடுத்தால் டூ அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிவிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆடு டூ கே பை டூ த ஆர்கியூமெண்ட் விச் ஸ்டூடெண்ட் டூ கே பை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ டூ கே பை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அதே போல் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ரெண்டு இதுலேயும் அதே தான் வரும் பவரில் எவ்வளோதுனா ஒன் பை த்ரீ இதை நம்ம எல்சியும் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பவர் உள்ளதை ஒன் பை த்ரீயே உள்ளார கொண்டு வரலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு காஸ் ஆஃப் எல்சியும் எடுத்தோம்னா இது ஃபோர் ஆகிடும் ஃபோர் கே பை மைனஸ் பை பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபோர் கே பை மைனஸ் பை பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஹோல் பவரில் ஒன் பை த்ரீ வருது இப்போது நம்ம ஒன் பை த்ரீ உள்ளார கொண்டு வருவோம் அதோட சேர்த்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் ரெண்டுலேயுமே பை இருக்குது அதை காமனாக எடுத்துருவோம் அப்போ டூ காஸ் ஆஃப் இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் கே மைனஸ் ஒன் பைய வெளில எடுத்தாச்சு ரெண்டுலேயுமே பை பையை உள்ளார மல்டி பண்ணால் ஃபோர் கே பை மைனஸ் பை பையில் என்ன இருக்குன்னா டூ இந்த ஒன் பை த்ரீயை உள்ளார கொண்டு வரும் அப்போ என்ன ஆகிடும் இன்ட்டு த்ரீ ஆகிடும் ப்ளஸ் அதாவது ஒன் பை த்ரீன்னு கூட அதை போட்டுக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ்னு போட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஐ சைன் இதுவும் அதே தான் ஃபோர் கே மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ இப்படி கிடைக்குது இப்போ நம்ம பவரை உள்ளார கொண்டு வந்தாச்சு இதை நம்ம ஷார்ட்டாக எழுதுறதா இருந்தால் இப்படி எழுதலாம் இசட் ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் கே மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் பை ஃபோர் கே மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் கேவோட வேல்யூ என்னென்னலாம் போடலாம் அப்படின்னா த்ரீ வேல்யூ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி த்ரீ வேல்யூ போடலாம் இப்போ நம்ம இந்த த்ரீ வேல்யூஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஆன்சர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறோம் டு கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேக்கு ஜீரோ போட்டால் என்ன ஆகும் ஃபோர் கே இருக்கிற இடம் போயிடும் இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன்று தான் வரும் இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்னா டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு அப்போ டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன வரும் டூ சிக்ஸ்னா என்னென்னா காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டாவை சுருக்கமாக நம்ம எழுதுறது தான் அப்போ சிக்ஸுங்கிறது ஒன்றும் வித்தியாசமான வேட்டெல்லாம் இல்லை காஸில் உள்ள சி ஐயில் இந்த ஐஇ எஸ் இந்த மூணையும் சேர்த்து எழுதுறது தான் சிக்ஸுங்கிறது ஷார்ட்டாக ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் ஆங்கில அதுக்கு மண்டை அதனால் அதுக்கு தான் இது வந்து எழுதுகிறோம் அப்போ டூ காஸ் இப்போ நமக்கு தேவைப்படுது இது காஸ் டீட்டா ஐ சைன் டீட்டா ஃபார்ம் இப்போ காஸ் மைனஸ்
மைனஸ் மைனஸ் எப்படி வரும்னா காஸ் ஆஃப் வந்து மைனஸை ப்ளஸ் ஆகிடும் சைன் வந்து மைனஸை வந்து மைனஸ் தான் வரும் ஏன்னா அது ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ சைன் பை பை சிக்ஸ் பவர் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ காஸ் பை பை சிக்ஸ்னா காஸ் தேர்ட்டி எவ்வளோது ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஐ சைன் பை பை சிக்ஸ் சைன் தேர்ட்டி எவ்வளோது ஒன் பை டூ இப்போ இந்த டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகிடும் பையில் உள்ள டூவெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்னா ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ கேவோட வேல்யூ ஜீரோங்கிறப்ப கிடைக்கக்கூடியது அடுத்தது அடுத்து இப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு சப்சிட் பண்ணுறோம் கே ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு சப்சிட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இசட் ஈக்குவல் டு கே இருக்கிறதுல ஒன்று போடுறோம் கே இருக்கிறதுல ஒன்று போட்டோம்னா ஃபோர் வரும் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ பை பை சிக்ஸ் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ் எத்தனை கிடைக்கும்னா த்ரீ பை பை சிக்ஸ் கிடைக்கும் இதை நம்ம த்ரீ டேபிள் அடிச்சிட்டோம்னா டூ கிடைக்கும் அப்போ என்ன வேல்யூ கிடைக்குன்னா டூ சிக்ஸ்னா நம்ம இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிடுவோம் காஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது காஸ் ஃபைவ் பை டூ எவ்வளோது அவ்வளோதுன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை டூ எவ்வளோது அப்படின்னா ஒன்று அப்போ நமக்கு வேல்யூ வந்து ஐ மட்டும்தான் வரும் அப்போ டூவும் ஐயும் சேர்ந்துச்சுன்னா டூ ஐ அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது இது ரெண்டாவது வேல்யூ அடுத்தது மூன்றாவது வேல்யூ கே ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் விசட் ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ் கேவுக்கு பல டூ போகிறோம் எயிட்டு எயிட்டில் ஒன்று போயின்னா செவன் இப்போ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காசுக்கு மாற்றிடுறோம் காஸ் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நம்ம காஸ் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் காஸ் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எவ்வளோது அப்படின்னா செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னா தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ காஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஒன் டூ டென் டிகிரி இப்போ டூ டென் டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் டீட்டாக தேர்ட் குவாட்டர்னு அப்போ மைனஸ் காஸ் தேர்ட்டி வரும் காஸ் தேர்ட்டி எவ்வளோதுன்னா ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ வந்துடுது அதே போல் சைன் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இதே போல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே தான் வரும் மைனஸ் சைன் தேர்ட்டி தான் வரும் ஏன்னா தேர்ட் குவாட்டரில் சைனுக்கும் அதே தான் மைனஸ் தான் அப்போது சைன் தேர்ட்டி ஒன் பை டூ இப்போ ஒன் பை டூ கிடச்சிருது அப்போ ரெண்டுமே மைனஸ் வந்துடுது அப்போ என்ன நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும்னா மைனஸ் காஸ் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த டூ அவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு வேல்யூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதுதான் இசட்டோட தேர்ட் வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ மூணு வேல்யூ கிடச்சிட்டு தேர் ஃபோர் லாஸ்ட்டாக நம்ம எழுதிடுறோம் வேல்யூஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆர் அதாவது மதிப்புகள் அப்படின்னு போட்டு எழுதிடுறோம் என்னென்ன மதிப்புகள் கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ செகண்ட் வந்து டூ ஐ தேர்ட் வந்து மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ இதுதான் நமக்கு தேவையான மதிப்புகள் இதை நம்ம வேறு மெத்தட்ஸ்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் இருந்தாலும் இது தான் புக்கில் உள்ளது இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி வேறு சம் கேட்டாலும் இந்த மெத்தடில் நம்ம போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதனால் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மெத்தடு இதை நம்ம கற்றுக்கிறது தான் நல்லது இதுதான் க்யூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட் எப்படி போட்டோமோ க்யூப் ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் யூனிட் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் போட்டிருக்கோம் இதை நல்லா தெரிஞ்